നമസ്കാരം കത്തോലിക്ക സഭാ വാർത്തകളുമായി വോക്സ് ന്യൂസിന്റെ വീക്കിലി റൗണ്ടപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആൻസി അഗസ്റ്റിൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ പുതിയ മതബോധന ഡയറക്ടറി വത്തിക്കാനിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു ദേവദാസൻ മാർ ഇവാനിയോസിന്റെ ഓർമ്മ പെരുന്നാളിന് തുടക്കം സംഗീത സബരിയിലൂടെ ക്രിസ്തു പ്രകോഷനം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീസസ് ബാൻഡിലൂടെ ഓൺലൈൻ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി കർഷകർക്ക് വേണ്ടി സമരം നയിച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ഇഞ്ചനായി വാർത്തകൾ വിശദമായി മതബോധനം പഠിക്കുന്നതിനുള്ള നൂതനമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി നവീകരിച്ച മതബോധന ഡയറക്ടറി വത്തിക്കാൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു സുവിശേഷത്തെ കാലികമായി കൂട്ടിയണയ്ക്കുന്നതാണ് പുതിയ മതബോധന ഡയറക്ടർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലും തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലും സഭ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുവായ മതബോധന ഡയറക്ടറുകളുടെ നവീകരിച്ചതും കാലികവുമായ മതബോധന ഡയറക്ടറി പ്രകാശനം ചെയ്തു കൂട്ടായ്മയുടെ സംസ്കാരവുമായി സുവിശേഷത്തെ കാലികമായി കൂട്ടിയിണക്കുന്നതാണ് പുതിയ മതബോധന ഡയറക്ടറി നവസുവിശേഷവൽക്കരണത്തിനായിട്ടുള്ള പൊന്തിഫിക്കൽ കൌൺസിലാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി വ്യാഴം വത്തിക്കാന്റെ പ്രസ് ഓഫീസിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തത് നവസുവിശേഷവൽക്കരണത്തിനായിട്ടുള്ള പൊന്തിഫിക്കൽ കൌൺസിലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് റൈനോ ഫിസിക്കേല പ്രകാശന കർമ്മത്തിലും ഗ്രന്ഥ വിശകലന പരിപാടിയിലും അധ്യക്ഷനായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ നൽകിയ അംഗീകാരത്തോടെയാണ് ഇത് പ്രകാശനം ചെയ്തതെന്നും മതബോധനത്തിനും സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിനും ശക്തമായ പ്രചോദനം നൽകിക്കൊണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച മുഗ്രോവയിലെ വിശുദ്ധ തുറുബിയോയുടെ അനുസ്മരണ ദിനമായ മാർച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ സഭയുടെ പുതിയ മതബോധന ഡയറക്ടർക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയതെന്നും ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഫിസിക്കേല പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റാലിയൻ സ്പാനിഷ് ഭാഷകളിൽ ഉടനെ ലഭ്യമാകുന്ന മതബോധന ഡയറക്ടർക്ക് ആകെ മുന്നൂറ് പേജുകളുണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിന് പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങളുമുണ്ട് സാക്ഷ്യം കാരുണ്യം സംവാദം എന്നീ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് നവമായ വിശ്വാസ രൂപീകരണത്തിന് ആധാരമാക്കേണ്ടതെന്ന് പ്രവർത്തന രീതിയിലാണ് ഗ്രന്ഥം പുരോഗമിക്കുന്നത് സംഗീത സബരിലൂടെ ക്രിസ്തു പ്രഘോഷനം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീസസ് ബാനിലൂടെ ഓൺലൈൻ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി കണ്ണൂർ മീഡിയ കമ്മീഷന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയത് സംഗീത സബരിയിലൂടെ ക്രിസ്തു പ്രഘോഷനം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീസസ് ബാൻഡിന്റെ ആദ്യ എപ്പിസോഡായ ഓൺലൈൻ ഗാനോപഹാരം പുറത്തിറങ്ങി ആ ക്രൂശിത രൂപത്തെ നോക്കി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് കണ്ണൂർ രൂപത മീഡിയ കമ്മീഷൻ വരപ്രസാദ കണ്ണൂർ ഡയോസിസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാദർ ലിനോ പുത്തൻ വീട്ടിലാണ് കണ്ണൂർ രൂപതയിൽ ജീസസ് ബാൻഡ് എന്ന സംരംഭത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഫാദർ ലിനോ കണ്ണൂർ രൂപത മീഡിയ കമ്മീഷൻ അംഗം കൂടിയാണ് കണ്ണൂർ രൂപതയിൽ സംഗീതത്തോട് താല്പര്യമുള്ള യുവജനങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഒത്തുവരുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുള്ള ഗാനം പുറത്തിറക്കൽ എപ്പിസോഡ് പദ്ധതി ഇത്തരത്തിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ പൂർത്തീകരിച്ചതെന്ന് ഫാദർ ലിനോ പറഞ്ഞു ഈ ഓൺലൈൻ ഗാനോപഹാരത്തിൽ പാടിയിരിക്കുന്നത് ഫാദർ ലിനോ പ്രിൻസ് മൈക്കിൾ ഷിബിൻ നീതു ജെറിൻ എന്നിവരാണ് കീബോർഡ് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ജയരാജാണ് ഗിത്താർ ജോമോനും മൗത്ത് ഓർഗൻ ഫാദർ ലിനോ പുത്തൻ വീട്ടിലുമാണ് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് കർമ്മലഗിരി സെമിനാരിയിലെ സംഗീത സ്നേഹികളായ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾ ചാത്കോ പുത്തമ്പുരയ്ക്കൽ അച്ഛന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങിയ സംരംഭമാണ് ജീസസ് ബാൻഡ് വൈദികരായി ഇടവകളിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇടവകയിലെ യുവജനങ്ങളിൽ സംഗീത സബര്യ വളർത്തുക സംഗീതത്തോടുള്ള ആമുഖ്യം വളർത്തുക എന്നിവയായിരുന്നു ജീസസ് ബാൻഡ് എന്ന സംരംഭത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് കേരളത്തിലെ വിവിധ രൂപതകളിലൂടെ ഈ സംരംഭം സംഗീതത്തിന്റെ പെരുമഴക്കാലം തീർക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജീസസ് ബാൻഡ് രൂപം കൊടുത്ത വൈദികർ ഈ ഗാനത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഫാദർ ലിനോ പുത്തൻ വീട്ടിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു അച്ഛാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ വീക്കിലി റൗണ്ടപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം അച്ഛാ വ്യത്യസ്തവും നൂതനവുമായി ഈ സംരംഭത്തിന് വിശദീകരിക്കാമോ 
പ്രചോദനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാട്ട് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് പാട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസംഗങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ധാരാളം നമ്മുടെ സഭയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഗാന ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു നൂതനമായ ശുശ്രൂഷയായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നി യുവാക്കളെ പരിചയപ്പെടാനും അവരോട് കൂടുതൽ അടുക്കാനും അവർ സഭയിലേക്ക് ചേർക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മിനിസ്റ്ററിയായിട്ട് ഈ ഒരു ഗാന ശുശ്രൂഷ തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു എൻ്റെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് രൂപതയിലുള്ള മറ്റ് നന്നായിട്ട് പാടുന്നവരൊക്കെ ഇനി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്തായാലും ഇതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രചോദനം പാട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ആളുകൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതായതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക അച്ഛാ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഓൺലൈനിൽ ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കുമ്പോഴുള്ള വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമോ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തുള്ളതാണ് ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടുള്ളത് നമ്മളിതൊരു നല്ലൊരു സംരംഭമായിട്ട് യൂട്യൂബിലൂടെയും നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഒപ്പം സ്റ്റേജ് ഷോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീസസ് ബാൻഡ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംരംഭം നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് രണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റിങ്സ് കഴിഞ്ഞു മീറ്റിങ്സ് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ആദ്യം ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ പുറത്ത് വിടാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല നന്നായിട്ട് ചെയ്യുവാൻ തൽക്കാലം അത് ഓൺലൈനായിട്ട് മൊബൈലിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു ഇത്രമാത്രം അതൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടല്ല പക്ഷെ എന്നാലും അതൊരു നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്തായാലും എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും പ്രത്യേകം നന്ദി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ഫാദർ ലിനോ പുത്തൻ വീട്ടിലാണ് അച്ഛൻ കണ്ണൂർ രൂപതയുടെ മീഡിയ കമ്മീഷൻ ഡയറക്ടറാണ് ഈ നൂതന സംരംഭത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു ഇനി അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് പറശാല രൂപതയുടെ സ്നേഹദീപം എന്ന പേരിൽ നിർമ്മിച്ച മൈനർ സെമിനാരി കൂതാശ് ചെയ്തു പറശാല പരശ്വയ്ക്കലിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സെമിനാരി മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയുടെ തലവൻ കർദിനാൾ മാർ ക്ലിമീസ് കത്തോലിക്ക ബാവ കൂതാശ് ചെയ്തു പാറശാല മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പുതിയ സെമിനാരി കൂതാശ് ചെയ്തു പാറശാലയ്ക്ക് സമീപം പരശുവയ്ക്കലിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സ്നേഹദീപം എന്ന പേരിലെ മൈനർ സെമിനാരിയുടെ കൂതാശ കർമ്മം മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയുടെ തലവൻ കർദിനൽ ക്ലിമ്മിസ് കാതോലിക്ക ബാവ നിർവഹിച്ചു കോവിഡ് കാലത്ത് ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന് നിറകുടമായാണ് സെമിനാരി മാറുന്നതെന്ന് കർദിനാൾ പറഞ്ഞു പാറശല ബിഷപ്പ് തോമസ് മാർ യൌസേബിയോസ് നെയ്യാറ്റിൻകര ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ വിൻസെന്റ് സാമുവൽ രൂപത വികാരി ജനറൽ മോൺസിഞ്ഞൂർ സജിൻ ജോസ് കോണാത്ത് വിള സെമിനാരി റെക്ടർ ഫാദർ അലോഷ്യസ് ചാൻസലർ ഫാദർ ഹോർമിസ് പുത്തൻ വീട്ടിൽ വൈസ് റെക്ടർ ഫാദർ എബ്രഹാം തോമസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളിലായി സെമിനാരിൽ പ്രവേശനം മുതലുള്ള നാലു വർഷകാലത്തെ ക്ലാസുകളാണ് മൈനർ സെമിനാരിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വോക്സ് ന്യൂസ് നെയ്യാറ്റിൻകര പ്രക്ഷോഭകർക്ക് മുന്നിൽ പതറാതെ നിന്ന് വിശുദ്ധ ലൂയിസിനെ തിരിച്ചൊരുക്കം സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിരോധം തീർത്ത ഫാദർ സ്റ്റീഫൻ കുമാച്ച മിസോറിയിൽ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്നുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലാണ് വൈദികന്റെ പ്രതിരോധം ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് അലയടിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ മിസോറി സംസ്ഥാനത്തെ സെന്റ് ലൂയിസ് നഗരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധ ലൂയിസിന്റെ രൂപത്തിന് സംരക്ഷണമൊരുക്കിയുള്ള കത്തോലിക്ക വൈദികന്റെയും സംഘത്തിന്റെയും ഇടപെടൽ ചർച്ചയാകുന്നു രൂപം തകർക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി പ്രക്ഷോഭകർ എത്തുമെന്ന സൂചനയെ തുടർന്ന് സെന്റ് ലൂയിസ് അതിരൂപതാംഗമായ ഫാദർ സ്റ്റീഫൻ സ്കൂമാഷർ എന്ന വൈദികന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശ്വാസി സമൂഹം രൂപം തകർക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതിരോധം തീർത്തതാണ് ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ നഗരത്തിന്റെ പേരിന് കാരണക്കാരനായ രാജാവിന്റെ രൂപത്തിന് സംരക്ഷണമൊരുക്കാൻ നിരവധി വിശ്വാസികളാണ് പ്രക്ഷോഭകർ എത്തും മുൻപേ സ്ഥലത്തെത്തിയത് ആക്രോശവുമായി എത്തിയ പ്രക്ഷോഭകർക്ക് മുന്നിൽ ധീരതയോടെ സംരക്ഷണ കവചമൊരുക്കിയ ഫാദർ സ്റ്റീഫൻ സ്കൂമാഷറും സംഘവും ഭീഷണി വയക്കാതെ രൂപത്തിന് മുന്നിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു വളരെ സൗമ്യമായി പ്രക്ഷോഭകരോട് സംസാരിച്ചു ഇത് 
കത്തോലിക്ക സഭയിലെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ധൈര്യത്തെയും സ്ഥൈര്യത്തെയുമാണ് ഈ വൈദികൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത് ആക്രോശങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴും ലൂയിസ് രാജാവിന്റെ ചരിത്രം വിവരിച്ച് നൽകിയുള്ള ഫാദർ സ്റ്റീഫന്റെ പ്രതികരണ രീതിക്ക് വലിയ അംഗീകാരമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് വിശുദ്ധ ലൂയിസിന്റെ ശില്പം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ഏക ഫ്രഞ്ച് രാജാവാണ് ലൂയിസ് ഒൻപതാമൻ ധർമ്മിഷ്ടനായ ഭരണാധികാരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ശത്രുക്കളോട് പോലും അനുകമ്പ കാണിച്ചു എന്നതാണ് ചരിത്രം ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ബോക്സ് ന്യൂസ് ദേവദാസന്മാർ ഇവാനിയോസ് പിതാവിന്റെ ഓർമ്മ പെരുന്നാളിന് തുടക്കമായി ആഘോഷമായി നടത്താറുള്ള തീർത്ഥാടന പദയാത്ര ഇത്തവണ ഒഴിവാക്കിയാണ് ആഘോഷങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പുനരൈക്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശില്പിയും തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയുടെ പ്രഥമ മെത്രാപ്പുലി തായും ബദനി ആശ്രമം സ്ഥാപകനുമായ ദേവദാസൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ഇവാനിയോസിന്റെ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആരംഭം കുറിച്ചു ഈ മാസം പതിനഞ്ചു വരെയാണ് പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും കബറങ്കിലേക്ക് നടന്നിരുന്ന തീർത്ഥാടന പദയാത്ര ഈ വർഷം ഒഴിവാക്കിയാണ് ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചിന് സമാപന കുർബാനയിലും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ദിവസവും വൈകിട്ട് സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയും കുർബാനയും കബറിങ്കൽ ധൂപ പ്രാർത്ഥനയും നടക്കും പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് മാർ ഇവാനിയോസിന്റെ കർമ്മഭൂമിയായിരുന്ന പത്തനംതിട്ടയിലെ റാന്നി പെരുനാട്ടിൽ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ മാർ ബെസേലിയോസ് ക്ലിമിസ് കാതോലിക്ക ബാവ കുർബാന അർപ്പിച്ചു മലകര സഭയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ പുണ്യപിതാവ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ജനിച്ച നമ്മുടെ വത്സല പിതാവ് ഈ സഭയുടെ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെയും അധികാര വടംവലിയുടെയും ദൃശ്യമായ കാഴ്ചകൾ നേരിട്ട് കണ്ട് മലകര സഭയുടെ അക്കാലത്തെ ചിത്രം പൂർണമായി സ്വാംശീകരിച്ച പിതാവാണ് വിവിധ ദിവസങ്ങളിൽ പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലിൽ നടക്കുന്ന അനുസ്മരണ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ തോമസ് മാർ കുറിലോസ് ബിഷപ്പുമാരായ ജോഷോ മാർ ഇഗ്നാത്യോസ് യുഹാനോൻ മാർ ക്രിസോസ്റ്റം എബ്രഹാം മാർ യൂലിയോസ് ജോസഫ് മാർ തോമസ് സാമുവൽ മാർ ഐറേനിയോസ് തോമസ് മാർ യൌസേബിയോസ് യുഹാനോൻ മാർ തിയോഡോഷ്യോസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകും പതിനാലിന് വൈകിട്ട് കബറിങ്കൽ പ്രത്യേക അനുസ്മരണ പ്രാർത്ഥനയും സ്ലൈഹിക ആശീർവാദവും നടക്കും പതിനഞ്ചിന് രാവിലെ നടക്കുന്ന ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ കുർബാനയിൽ കർദിനാൾ മാർ ബസേലിയോസ് ക്ലിമിസ് കാതോലിക്ക ബാവ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ബോക്സ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് വേണ്ടി പോരാടാനുറച്ച് താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പ് മാർ ഇഞ്ചനാനെ കർഷകർക്ക് നീതി നൽകൂ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ഇട്ടിറങ്ങിയ കർഷകർക്ക് പിന്തുണയുമായിട്ടാണ് ബിഷപ്പ് എത്തിയത് താമരശ്ശേരി രൂപതയുടെ പിന്തുണയോടെ വിവിധ കർഷക സംഘടനകൾ നേതൃത്വം കൊടുത്ത കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധ സമരം നടന്നു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ എന്ന് ചമയുന്നവർക്ക് ജീവിക്കുന്നതിനായി സമ്പാദനം നടത്തുന്നതിന് ധാരാളം മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ കർഷകരായ നമുക്ക് മണ്ണിനോട് മല്ലിട്ട് മാത്രമേ ഉപജീവനം സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂവെന്നും കാട്ടുപന്നി അപമാനിച്ചുവെന്ന് പരിതപിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കടുവ പിടിച്ച് തിന്നിട്ടും പ്രതികരിക്കാത്ത ഈ നാട്ടിൽ മനുഷ്യന് ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പ് മാർ ഇഞ്ചനാനിയൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കർഷകർക്ക് നീതി നൽകൂ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായാണ് കർഷക സംഘടനകൾ പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല നമ്മുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന് നമുക്ക് ഒരു വെടിവെച്ച പന്നിയുടെ മുകളിൽ തോക്കു വെച്ചു അത് വലിയ പ്രശ്നം പുൽപ്പള്ളിയിൽ ഒരു സഹോദരൻ കടുവതിന്ന് മുഴുവനും അസ്ഥി മാത്രമായപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും പറയുവാനൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കേസെടുക്കാനൊന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഫോറസ്റ്റുകാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഇതാണ് അനീതി യഥാർത്ഥത്തിൽ കർഷകർ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് വലിയ അനീതിയാണ് ഉടനെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ അക്രമണമേറ്റ് മരിച്ചവരുടെ ഉറ്റവർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ സാമ്പത്തിക സഹായം കിട്ടാത്തവർ വേദനിക്കുന്ന ബന്ധുക്കൾ തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് കാസർഗോഡ് മുതലുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ
വിവിധ കർഷക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്യാമ്പയിനുകളും പ്രചാരണ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഈ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയം ഗവൺമെന്റിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണെന്നും ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു വോക്സ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ താമരശ്ശേരി ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേയിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് പിന്തുണ അർപ്പിച്ച് നെയാറ്റിംഗിന രൂപതയുടെ ഓൺലൈൻ മീറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് രൂപത അറിയിച്ചു ഡോക്ടർമാരുടെ ദിനത്തിൽ ഡോക്ടേഴ്സിനും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും പൂർണ്ണ പിന്തുണ അർപ്പിച്ച് നടത്തിയ മീറ്റിംഗ് വികാരി ജനറൽ മോൺസിനോർ ജി ക്രിസ്തുദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു കുലുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അത് വിവേകത്തോട് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് ഒരു ഒന്നാണ് അതിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ലോകത്തിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇവിടെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ എന്തുമാത്രം നിസ്തുലമാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ട് കോവിഡ് പരിചരണത്തിനിടയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരായും ഡോക്ടർമാർക്കെതിരായും ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ രൂപത അപലപിച്ചു കാട്ടക്കട താലൂക്കിന്റെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം നോഡൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ജോയ് ജോൺ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപതോളം ഡോക്ടർമാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തു നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിഷമത്തോടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പലരും ഈ സമയത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ചില സ്ഥലത്തെങ്കിലും കുറച്ച് അവജ്ഞയൊക്കെ നേരിടുന്ന ഒരു രീതി നിങ്ങൾ തന്നെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാനത് അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നവരുണ്ടാവും ഇന്ന് മീറ്റിങ്ങിന് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പലരെയും ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ പലരും ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് കാഷ്വാലിറ്റിയിലാണ് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പേര് ശരിക്കും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാതെ തന്നെ മീറ്റിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ തന്നെ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുന്നതാണ് രൂപതയുടെ സാമൂഹ്യ സംഘടനയായ ആരോഗ്യ മധ്യവർജന കമ്മീഷനാണ് മീറ്റിംഗിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയത് നിറ്റ്സ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ രാഹുൽ ബി ആന്റോ ഫാദർ ഡെന്നിസ് മണ്ണൂർ തുടങ്ങിയവർ മീറ്റിംഗിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യമായി എത്തിയിരുന്നു വാഴ്ചൽ ഇമ്മാനുവൽ കോളേജിൽ നടന്ന മീറ്റിംഗ് ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു ബുധനാഴ്ച നെയ്യാറ്റിങ്ങര രൂപത ദേവാലയങ്ങളിൽ ഡോക്ടർമാർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും പ്രത്യേകം ദിവ്യബലി ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു വോക്സ് ന്യൂസ് നെയ്യാറ്റിങ്ങര കത്തോലിക്ക വാർത്തകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കാത്തലിക് ബുക്സ് ന്യൂസിന്റെ വീക്കിലി റൗണ്ട് അപ്പ് ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ രൂപതകളിലെയും ഇടവകളിലെയും വാർത്തകളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ സീറോ ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ടു ഇമെയിൽ ബോക്സ് എൻ ടി എറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം കത്തോലിക്ക സഭാ വാർത്തകളുമായി അടുത്താഴ്ച വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നമസ്കാരം